സിറാജലൈവ് ഡോട്ട് കോം ന്യൂസ് ലൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ Choose luxury. Choose creativity. Choose the Highlands. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ടു ജി സ്പെക്ട്രം അഴിമതി കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ടു മുൻ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രി എ രാജ കരുണാനിധിയുടെ മകളും രാജ്യസഭാ എം പിയുമായ കനിമൊഴി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ പത്തൊൻപത് പ്രതികളെയാണ് ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി ജഡ്ജി ഒ പി സൈനി വെറുതെ വിട്ടത് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നതിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി വിധി കേൾക്കാൻ രാജയും കനിമൊഴിയും കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഡി എം കെ പ്രവർത്തകർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലയളവിൽ സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് ടു ജി സ്പെക്ട്രം ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് ലക്ഷം കോടിയുടെ അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് കേസ് ടു ജി സ്പെക്ട്രം കേസിലെ കോടതി വിധി നീതിപൂർവകമാണെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രതികരിച്ചു അസന്ദിഗ്ധമായാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പെക്ട്രം അഴിമതിയിൽ ആരോപണങ്ങളിലെല്ലാം യു പി എയെ തകർക്കുക ലക്ഷ്യം വെച്ച് അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു പുതുച്ചേരിയിൽ വ്യാജ വിലാസത്തിൽ ആഡംബരക്കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിൽ നടനും എം പിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ എസ് പി എസ് ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത് അതേസമയം പുതുച്ചേരിയിലെ വിലാസം വ്യാജമല്ലെന്നും ആ വിലാസത്തിൽ താൻ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും സുരേഷ് ഗോപി മൊഴി നൽകി പുതുച്ചേരിയിൽ തനിക്ക് കൃഷിയിടമുണ്ട് അവിടെ പോകാനാണ് കാർ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനിടെ പുതുച്ചേരി വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കേസിൽ നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പാകിസ്ഥാൻ പരാമർശത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ രാജ്യസഭ ഇന്നും സ്തംഭിച്ചു വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയത് ഇതിനിടെ രാജ്യസഭയിൽ ആദ്യമായി ചർച്ചയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സച്ചിനെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും സംസാരം തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം വഴങ്ങിയില്ല തുടർന്ന് സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയുകയായിരുന്നു ഒ കി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ദുരിതം അറിയിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യു ഡി എഫ് എം പിമാരും എൽ ഡി എഫ് എം പിമാരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കണ്ടു വെവ്വേറെ സംഘങ്ങളായാണ് ഇരുവിഭാഗവും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് എം പിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിഷയം അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് എം പി ശശി തരൂർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു നോട്ട് അസാധുവാക്കലിനെ തുടർന്ന് പുറത്തിറക്കിയ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടിന്റെ അച്ചടി നിർത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട് ധനമന്ത്രാലയം ലോക്സഭയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് സൗമ്യഗാന്ധി ഘോഷ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദു ദിനപത്രമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയത് പി വി അൻവർ എം എൽ എക്കെതിരെ മഞ്ചേരി പോലീസ് കേസെടുത്തു കോറി ബിസിനസിൽ പങ്കാളിയാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കേസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ മഞ്ചേരി ചീഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ആർ കെ നഗറിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി കനത്ത സുരക്ഷയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അണ്ണ ഡി എം കെയുടെ ഇ മധുസൂദനൻ ഡി എം കെയുടെ മരുതു ഗണേഷ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ടി വി ദിനകരൻ എന്നിവർ തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം വോട്ടെണ്ണൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കും ദേശീയ സീനിയർ സ്കൂൾ മീറ്റിൽ കോതമംഗലം മാർബേസിലിന്റെ അനുമോൾ തമ്പിക്ക് വെള്ളി മൂവായിരം മീറ്ററിലാണ് അനുമോൾ വെള്ളി നേടിയത് ഇതേയിനത്തിൽ കട്ടിപ്പാറ ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിന്റെ കെ ആർ ആതിര വെങ്കലം നേടി സിറാജ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം ന്യൂസ് ലൈറ്റ് സമാപിക്കുന്നു വിശദമായ വാർത്തകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നന്ദി Choose luxury, choose creativity, choose the Highlands.